Hoy aprendimos cosas bien chéveres en el curso del lenguaje, pero ahora nos toca hablar del curso de literatura, ¿sí o no, Dani? Dani. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Dani, te estoy hablando. Uy, perdóname, es que me distraje demasiado leyendo este libro. Está súper interesante. Se llama Ollantay y está basado en el Imperio Incaico. Oye, ¿te imaginas cómo habrá sido escribir un libro en esa época? No, no, no. Sin hojas bon, sin computadora. ¿Te imaginas? Claro que sí, Dani. Mira, la literatura prehispánica es un tema muy interesante. Así que ustedes estén atentos, porque se van a quedar boquiabiertos con lo que les vamos a mostrar. Vamos con el siguiente video. ¿Qué es la época prehispánica? Pues es el periodo de tiempo que transcurre en América desde que aparecieron las primeras culturas hasta antes de la llegada de los españoles en 1492. En esa época, los más famosos de la farándula prehispánica se encontraban en Perú y en México. ¿Quieres conocerlos? Pues ahora te los presento. En el Perú estaban los incas, famosos por construir Machu Picchu, mientras que en México estaban los mayas y los aztecas creadores del templo más famoso del mundo, Chichen Itza. Pero no creas que solo eran buenos constructores, porque también fueron buenas personas. Comencemos hablando de los incas, ellos quienes vivieron en el Perú hace muchos siglos atrás y a quienes les encantaba crear o componer música. No, tampoco te lo alucines así. Espera, esto no era todo. Te cuento que ellos tenían otra gran pasión. No, el fútbol no. A ellos les encantaba crear historias que les contaban a sus hijos. Y estos a sus hijos, y a los hijos de sus hijos, y los hijos de los hijos de los hijos. Y seguiría hablando de todo el árbol genealógico, pero se me va el aire. Así que mejor me quedo allí. O sea, sin darse el título de literatos, lo que hicieron los incas fue hacer algo conocido como literatura quechua. ¿Y de qué crees que hablaban estas historias? ¿Motivación, autoayuda y liderazgo? ¿Historias de ciencia ficción o de guerras intergalácticas? Ni uno ni otro. Los incas casi siempre hablaban de la tierra y los trabajos en el campo. Estas historias eran anónimas, porque era todo un misterio saber quién las había hecho. Además de dividirse en dos vertientes o formas de escribir, una oficial y otra popular. Comencemos hablando de la oficial, que eran manifestaciones literarias impuestas por la corte del Inca. Ya sabes, ellos eran como unos reyes y querían que se inmortalicen los acontecimientos más importantes del imperio, como por ejemplo la fiesta de Inti Raimi, donde se veneraba principalmente al sol. Esta vertiente fue creada por los amautas, que eran como tus profes porque se encargaban de transmitir cultura, pero no solo a los niños, sino a todo el imperio. Por otro lado, la vertiente popular estaba conformada por los poemas o canciones. Bueno, quizás no de ese tipo exactamente, pero lo importante es que hablaban básicamente de los sentimientos de las comunidades. Ya nos estamos entendiendo, señor editor. Y así como la música tiene géneros como el hip hop, rock, salsa o electropop, la literatura quechua también tenía sus propios géneros. Veamos cuáles eran. Primero estaba la épica, o sea, los mitos y las leyendas que contaban el origen del imperio, que eran como los bestsellers de la época antigua porque eran recontra populares. Un ejemplo del género épico fue la leyenda de los hermanos Ayar. Luego estaba el drama, el segundo género. ¿Te imaginas a los incas actuando? Oh, Romeo, ¿dónde estás que no te veo? Y usta de mi vida, a tus pies estoy. Bueno, en realidad no se sabe a ciencia cierta si las obras teatrales existieron, pero es lo que afirma el Inca Garcilaso en sus comentarios reales. Ahora hablemos de la lírica, el tercer género de la literatura quechua. Esta se caracterizaba principalmente por hablar de elementos campesinos como la tierra, los sembríos y animales domésticos. Además, un datazo es que la lírica quechua tuvo dos tipos. Los Aiji, que eran poemas o himnos, alegres y triunfantes, dedicados a los dioses, al Inca o a la tierra. Y el Harawi, poemas de amor tiernos y nostálgicos. ¡Qué alucinante todo lo que hemos visto de la literatura quechua! Pero ahora agarremos nuestras maletas para ir a México, donde la literatura prehispánica también se hizo presente gracias a los mayas y los aztecas, que fueron más populares que los mariachis. En el caso de los mayas, 
su literatura se caracterizó por el uso de la prosa, o sea, textos enormes que seguro demoraban muchísimo en ser escritos y que, por cierto, eran considerados como sagrados. Oye, pero esto no podía ser leído por cualquiera, sino solo por los sacerdotes y los nobles, porque eran ellos quienes sabían leer. Además, los mayas decían que sus historias solo debían de hablar de cosas religiosas, o sea, no de ciencia ficción con marcianos incluidos, ni historias de amor o de aventura, y mucho menos terror. En la literatura azteca, las cosas fueron distintas, porque ellos sí que eran amantes de la poesía, que debían ser recitadas mientras tocaban instrumentos como la guitarra eléctrica y la batería. Oh, ok, no, como el tambor y las trompetas. Es con esta cultura que nace uno de los mayores poetas del siglo XV, que es este de aquí, el rey Netzahualcoyot. Si bien la poesía era la favorita de los reyes, todos los géneros literarios estaban presentes en su idioma. El náhuatl, incas y aztecas sí que eran bien hinchas de la literatura. Chicos, estamos juntos de nuevo, pero esta vez no para evaluar el curso del lenguaje. Es el turno de verificar si quedó claro el tema de la literatura prehispánica. Vamos con la siguiente pregunta. ¿A qué género de la literatura incaica pertenece la leyenda de los hermanos Ayar? A. Género dramático B. Género lírico C. Épico Mm, ¡Qué buen tema, profe! ¿eh? Y la pregunta está súper clara. Acá nos vamos a dar cuenta si ustedes han estado atentos o simplemente han estado con el celular en mano. Así es, ya tuvimos tiempo suficiente para pensar la pregunta. Así que, ¿qué te parece si conocemos la respuesta? Me parece genial. Muy bien. La alternativa correcta es la C. Épico. El origen del pueblo incaico fue contado mediante los relatos que fueron recopilados en la época de la conquista, a mano de los cronistas. Chicos, yo sé que ustedes acertaron, así que no se rindan. Sigan, sigan bien. Ahora nos vamos con un curso genial. Razonamiento verbal. Entonces no esperemos más. Vamos a verlo. Sí. 